Hola amigos, buenas y cancioneras tardes, noche. No sé, no, bueno, no me importa que se me note, que estoy muy contento hoy. Estoy muy contento y ayer también porque han llovido, allí han caído unos cirqueros alrededor de 20 litros. Hoy me contaba Alonso Martín que allí arriba han caído 50 en la higuera. Y estoy muy contento por la compañía que tenemos nosotros. Después explicaremos, pero a campanillas. A Campanilla, que es el pueblo mío, por Campanillero le quiero cantar con el alma y los cinco sentidos, porque a Campanilla nada se puede igualar. Y con este son, un mensaje de paz y alegría, respeto y cariño, de amistad y amor. Campanilla, Campanilla, que a un tiro de piedra bonita y, co y coqueta de Málaga está, con el alma y las puertas abiertas a quien la visita o se quiere quedar. Yo elevo mi voz publicando los cuatro vientos que siempre la llevo en mi corazón. Campanillas, campanillas que en el mundo entero por merecimiento te conocen ya, por tus tierras, tu gente y progreso y todos los escantos que tienes por demás. Esta es la razón que cantemos nuestro sentimiento porque para nosotros eres la mejor. Gracias. Perdonad por el cante, pero es que hace falta que llueva más. ¿Verdad, José? Necesitamos más agua. Que estamos bien acompañados, que, que cantan de maravilla y vienen con ilusión y vienen de campanilla. Y que estén aquí es un honor. Cuando queráis, raíces de campanilla.
Loli, Hola. gracias porque tú fuiste la, la que me hablaste de esto. Que no vas a quedar más lugar, lo estáis haciendo muy bien. <risa> bueno, eh, tenemos dos teléfonos por si hay alguien que no está viendo el fútbol. Que antes lo decimos otra vez, antes cuando se avecinaba algún follón, fútbol en la tele ponían y ahora en sin ton ni son no lo ponen todos los días y alto fútbol estoy yo. Si alguien no está viendo el fútbol, yo sé que los que no nos ven ahora en directo nos vemos pues, ve mañana a las 7 de la mañana, a la 1 y a las 5 de la tarde, luego el domingo a las 4 y media, el martes a las 9 y en internet para todo el tiempo. Pero hay alguien ahí ya que no está viendo el fútbol. Hola. Hola, buenas noches, buenas Buen, tardes. Buenas noches. ¿Tú? Okay, ¿Adivina quién soy? Claro. ¿Tú, la de las Barrancas del Ciprés. Esa misma. La Tere. La Tere. Yo bueno. no quiero fútbol. En que haya metido en Madrid un gol, pero yo paso de fútbol. Bueno, di, di lo que quieras, Tere. Mira, pues a felicitarlo a todos, al coro que lo está haciendo muy bien y a María José, que tiene mucho arte, tocando las castañuelas. Bueno, son... Pues nada, vale. y a guitarrista también, ahí todos estáis muy bien. Y a mí por haberlas traído no me dicen nada. He dicho todos, ah, eh, bueno, todos va, entras Vale, tú. perdona. Va, vale, Tere. Venga, un beso para bueno, todos. Bueno, que Campanilla Adiós. tiene muchas cosas, además de este coro, tenemos que decirlo a los cuatro vientos, como decíamos un poco en los campanilleros. Tenemos el parque tecnológico, tenemos el, los asperones, San Gabriel, que fue pionero y nos han copiado. Y tiene que ser un buen sitio porque nadie protesta de los que allí descansan. Y tenemos otra llamada. Hola. Soy Hola. Yo. ¿Quién anda ahí? Soy Alonso Martín. Hombre, Alonso. ¿Qué me hay? Alegro, de, alegro, me ha alegrado mucho ese coro tan bonito que tienen esta tarde. Muy bien. ¿Tienes alguna, no, alguna noticia que darnos? Pues mira, quería comentarte que con motivo de... ...de este Lorenzo Martín Pérez... ...que es un fiestero de la Panda de Almojía... ...nacido aquí por la parte de Eva... ...que vive actualmente en el Puerto de la Torre... ...se la ha quemado la casa... ...y bueno, le van a hacer un festival de verdiales... ...en el recinto ferial de Puerto de la Torre... ...que será el 11 de mayo... ...yo creo que todos los días... ...hay creo sobre 20 pandas ya... ...según me ha dicho Miguel Leiva... ...que es el que organiza este tema... ...bueno, también colabora la hermandad... ...de la Señora de los Dolores... La Federación también de Panda. ¿Y el día? ¿Qué día es? Está muy ambientada la cosa. ¿Qué día es? Y y eso es el día 11 de mayo, pero es anterior, el día 3, le vamos a organizar una noche flamenca aquí en La Higuera. ¿Con qué? ¿Quién va a ir a cantar? Bueno, cantadora y cantadora y guitarrista vienen todos desinteresadamente para mm. este tema. Sí. Entonces la peña de Alora, pues, le va a presentar al Pibri. Sí. Eh, tenemos la de Maqueda, de Armojía, de, de Antequera, otra peña nueva que aquí le llama la excursionista antegrana, la peña Miguel de Tena del Cerro sí. y la peña de nosotros. O sea, cada una ofrecerá a los cantadores. Bueno, ya me mandáis el cartel. Sí, ya te mando el cartel la semana que viene. Yo me enteré por la noticia, porque Miguel ya dio un apunte, Miguel Leiva, que estamos al tanto de estas cosas y trabaja muy bien. Pues dijo algo en el fase UF. Pues sí. Vale. Si queremos, pues, queremos poner esto en el tuberito de arena y sacarlo de este problema, hombre. Pues nada. De, de modo que gracias a todos los que colaboran. Pues y a ustedes por estar ahí. Y a ustedes por pues, abrirnos la ventanita, ¿eh? La ventana está abierta siempre. <risa> Venga, muchas gracias. Un abrazo vale. a todos. Pues mmm, cantan otra vez. ¿Qué vaya a cantar ahora? Ah, que hay otra llamada, ¿no? Vamos a ver. Hola. Hola. ¿Quién anda ahí? Soy una fan del coro, incondicional. ¿Te llamas? Me llamo Claudia. Muy bien, pues dile lo que quieras. Yo quiero felicitar a las panderetas, a los tambores y a todas las cantantes, que son muy guapas todas. Muy bien, dale las gracias por lo menos. Gracias, guapa. Vale. Un beso. Vale, bueno, decía que, que no voy a hacer ahora. Pues que vamos a hacer una malagueña. ...que hemos, hemos preparado expresamente para este programa. Pues lo agradecemos. Nosotros somos muy malagueños, muy de todos lados... ...pero una mejilla más claro, de Málaga y Campanilla. Bueno.
Muy bien, eh, además Campanilla, Picasso cuando era niño, pasaba fines de semana en el Cortijo Ciprés, donde hoy está, está el Parque Tecnológico, nos lo contaba la tita Encarnación Garbes Carnero, que, que vivía en Los Galves, a la parte de acá del río Campanilla. Y ahí a Los Garbes llegó un personaje campanillero del bollo, Bernardo Solera, que contaba historias graciosas, todo el mundo las conocía en las días famosas, y me contó mi primo Pepe Lucena Galvez, que vive allí cerca de los Núñez, que, que hubo una boa en, en, en los Galvez y se dejó que allí porque combinó a fin Bernardo Solera. Eran unos tiempos muy malos, eran aquellos tiempos cuando se decía que si un probe comía jamón o estaba muy malo el probe o estaba podrido jamón. Y llegó allí y le pusieron a Solera de comer para que contara cosas y después de comer el postre fue un plato de arroz con leche que ya casi le, le llegaba a lo harto. Total, cuando terminó se iba andando muy despacito a cruzar el río Campanilla y a la parte allá del río Campanilla pues estaba el quino del Olmo, ya no está con nosotros, y le preguntó, Bernardo, ¿qué le pasa a usted? ¿Va usted malo? Dice, calla, calla, chiquillo, calla, que voy a punto de desgraciar una pesada de arroz con leche. Más o menos sigo diciendo, hay de los galves que vengo, de una boa que han celebrado, y voy que no me sostengo de la pesada que me he dado de arroz con leche del bueno. Cosas de ese personaje campanillero. La peña Juan Breva, el, el día 25, después de la reunión básica, pues tendrán el cante de María Rama con la guitarra de Manolo Santos. Y en el Centro Cultural Malagueña, el 25, viernes, tienen teatro La Taberna Gitana, interpretado por el grupo de teatro Frater. Y el sábado 26, por almuerzo al mediodía, y después el cante del Lander, Egaña, Maicenita de Jerez, que creo que es de Bilbao, cantado, nacido en Bilbao. Y la guitarra de Juanmi Zarzuela. Eh, ahora después leeremos unas cositas más, pero antes de decir que en el EGM, o como se llame eso, que mide la audiencia, resulta que esta casa es la más vista en toda la provincia de Málaga y estamos todos muy contentos. Gracias a los compañeros a los que están abajo, a los que están detrás y a los que vienen aquí invitados. Cantamos más.
seguimos teniendo los dos teléfonos, 951-15-0010, 951-15-0011. El maletilla va a estar el miércoles en la feria de Coín, ese humorista extraordinario tan de la tierra. Y en la Peña Nigue Castillo, el Kini presenta su, su CD, su disco redondo con un montón de cantes, con letras del Ínclito y de Mariví Verdú, en la Peña Enrique Castillo al mediodía, el sábado. Y Antonio Quero presenta el libro El Trébol 6, y también un CD, Palabras para un Sueño, con la guitarra de Antonio Lavado, en el Centro Social del Tiro de Pichón. Eh, la Peña El Gallo de Mijas, Sebastián Fuente va a dar una conferencia sobre el fandango flamenco y lo va a ilustrar al alcalde del, del Petro, la guitarra de Carlos Aro. En el Limoná, en Vélez, el sábado va a estar Antonio José Fernández y Paqui Atencia, Paqui Atencia con la guitarra de José Ramón Río y, y Antonio José Fernández con Rafa Moyano. Nosotros mandamos un saludo a Juan Díez Soria, que nos ve de Raurín de la Torre, un buen flamenco, y Antonio Vargas, otro amigo del Camino Zubales, y a José, Antonio, y a José Antonio Jiménez Muñoz, que nos ve desde, hasta Omalito, ya se están tangarillando, desde Maqueda, lo mismo que el cantado extraordinario, el niño de Peña Rubia. Mandamos un abrazo a ellos y ahora atendemos una llamada. Hola. Hola, buenas noches. Carmen, tú tampoco ves furbo. Yo no veo furbo, yo te veo a ti y a todos los que traes tan buenos ahí cantando en este coro. Cuéntanos. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Pues nada, que hemos pasado la Semana Santa pues bien, dentro de un orden, que ayer estuvimos ensayando eh, nuestro coro allí, Simpatía de la Luz Flamenquito, que nada más que hacían preguntarme, a ver, ¿cuándo vamos allí al programa? Digo, ya no se me dan. <risa> Así que, y al Paco, que está aquí sentado viéndote. Sí. Y nada, bueno. felicitar a, al coro, que lo están haciendo muy bonito. Y esperamos que a ver si ya mismo nos llama y hace una pecha de tiempo que nos vamos. Dile al Paco a ver si nos vemos pronto y comemos tejeringo. Pues mira, se lo digo, pero esta mañana mismo, que ha ido a pelarse allá al lado donde tú hiciste los tejeringo, sí. me ha dicho, voy a llamar a Antonio. Sí. Así que, Paco, espérate, que se va a poner. Toma. Antonio, Paco, un saludo para ti y para ese coro que lo está haciendo muy bien y para y para la guitarra. Otro para ustedes, hombre. Muchas gracias, Antonio. Ya te llamaré. Vale, ya hablamos. Vale. Un abrazo. Bailao, uno de los mejores bailadores de bandera del estilo Monte de Verdiales. Paco eh, Calderón. Hola. 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 ¿Quién anda ahí? Oh, Jesús. ¿Jesús qué? Je Jesús Villén. Vengo a felicitar a mi madre que lo está haciendo muy bien. Y ah, es la ¿Está más tu guapa. madre aquí? Muy bien, amigo. ¿Algo Olé, más? Madre. ¿Algo y más? Toda, que estáis todos muy guapas, todas. ¿Hay alguien más ahí, no? Sí. Bueno, amigo. Bueno. Vale, gracias. Ah, está muy guapa y canta muy bien, hija. Gracias Venga, por estar ahí. Me tiene que levantar el castigo, ¿eh? <ríe> ¿Tu madre qué es? ¿Muy severa? Bueno, vamos a hablar con Mari Carmen, ¿no? Tú eres la portavoz, bueno, la directora, ella, bueno, el director Manolo. Lo ¿Sí? Ensayá ahí un par de veces a la semana, una con... Una solamente, los ¿Sí? jueves. ¿Sí? De siete y media a ocho. Y de 7 y media a 9. Muy bien, la habéis cantado a la, a la del Carmen, ¿no? Pues sí. Hombre, es que es nuestra patrona, es ¿no? Nuestra, <risa> es nuestra patrona y además esta malagueña que la ha compuesto él. ¿eh? Ah, pues que sí, no más. Te iba a preguntar con quién la había hecho. Sí, él, él. Bueno, enhorabuena, no amigo. Para eso, para equipar sí. el programa. Muy bien, pues. O sea que... Muchas gracias. ¿Quieres tú dedicar algo, decirle algo a tus campanilleros? Hombre, pues. <risa> Como supongo que le decimos todo, a que, que viva Campanilla y toda la gente de allí. ¿Y a la costurera es una sola o son más? La costurera es una sola. ¿Sí? sí. Pues, ¿Cómo se llama? Inés. ¿Y de allí de Campanilla? No, no es del puerto. Del puerto de la Torre, ¿no? Buena costurera. No es nada, aquí se ve, lo trae. Buena costurera. Pues eh. nada, cantamos más. Venga, vamos.
descansa un rato Quédate aquí conmigo, niña, descansa un rato que sea un rengue, ¿no, José? Tenemos que ser un rengue antes de ti, que hemos, hemos recibido un libro de Soledad, Soledad Durnes Casañal. Me lo dijo Soledad. Una recopilación de refranes y proverbios y proemios preciosos. Y enhorabuena, Soledad. Y tenemos que decir que también mandamos un saludo a Jesús Aranda, que nos ve desde Torremolino y a Tomás Sánchez desde Mía y a Daniel que tiene un año y medio y estábamos en la parada del autobús y me vio y empezó como a tocar la guitarra que apenas habla y ya la, la madre me dijo que es hijo de Andrés Morilla que es un perote que vive allí en el, la Longaniza, en Campanilla le mandamos un saludo que tan chiquitillo le guste estas cositas y a Miliano, un señor flamenco de Dos Aceras, calle Dos Aceras la semana que viene tendremos aquí a la panda de Verdiales, La Mala con el alcalde, mi compadre Manuel Fernández Maldonado, en, la, en Cajamar, el lunes próximo estará Luis Perdiguero, con la guitarra que venga, y nosotros tenemos el 7 a Francisco Blanco, que es un chico de 3, 12 o 13 años de Fuegirola, que de Fuegirola mía, que está cantando muy bien, vendrá con la guitarra de, no los de la guitarra que vendrá, y vendrá con él Sebastián Fuentes. Uh, aficionado y, y conferenciante y muy preparado y el 14 tendremos a a Pedro Carmona o la guitarra de Rubén Lara y vendrá también Paco Carballo y luego Antonio José Fernández con la guitarra de Gabriel Cabrera el día 21 y ahora tenemos que ser un rengue ¿no? podemos echarlo no cambia que aquí seguimos ¿Sabes que reciclar 40 botellas de plástico permitirían fabricar un forro polar? Recuerda que en el contenedor amarillo debes depositar solo envases de plástico, latas y bricks. 
Entre todos, Málaga más limpia y sostenible. Málaga funciona. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. ¿Sabes que reciclar 80 latas permitirían fabricar una llanta para la bicicleta? Recuerda que en el contenedor amarillo debes depositar solo envases de plástico, latas y bricks. Entre todos, Málaga más limpia y sostenible. Málaga funciona. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, que aquí estamos, que aquí estamos, también tiene campanilla industria y tiene una fábrica cárnica de esa, que yo no sé si podremos decirlo, pero señora, dele prestigio a su mesa de las formas más sencillas, con productos cárnicos, fama de esa, fabricados, elaborados en campanilla. Que me perdone el de publicidad, porque no podemos hacer publicidad, pero son campanilleros los que han venido. Y aquí estamos, compartiendo este ratito. Hubo por Campanilla también, que no era de allí un personaje, Miguelito Talento, que era un filósofo, un filósofo a su manera, y en los cortijos lo trataba muy bien. Iba vestido con ropa de guardia de civil. Decían que tenía un hermano o alguien que había sido coronel, por eso le permitirían, porque de otra manera los, los paisanos no pueden llevar ropa militares, o no, o en aquel tiempo por lo menos. Y llegaba, cuando llegaba al cerraillo, por una mañana llegó, a la, también porque combinó, a la hora de tomar café. Y Corrita, la madre de... que mandamos un, un abrazo a Juan y que está malito, pero poquitas cosas. Se van tan garilla pronto, a Juan y el cerraillo. Eh, la madre le decía a Miguelito, con el café con leche quiere usted una tostada o una torta, que también tenemos torta ahí. Decía, den usted la tostada y después la torta. Pero se decía antes, para menos que el tren Campanilla, que para poderlo coger ahí, que ir muy de Priscilla, y esta fue la explicación de Miguelito Talento, una tarde en la estación con Juanillo Pedro el Tuerto, porque el tren se le escapó, contrariado, maldiciendo, maldito sea este tren, con la pesaque de correr que me he dado, y no lo podía coger, a lo mejor es que no corrió demasiado. Y Miguelito Talento, haciendo de su filosofía alarde, le dijo, no es que no hayas corrido presto, es que has empezado a correr muy tarde, que hay que empezar antes a correr. Cantamos otro poquito.
bien, estamos ya llegando a la punta, decir que el sábado es el traslado de la Bien del Carmen, de la iglesia mantigua de allí de la, de la Longaniza, a la iglesia nueva, luego ya queda allí hasta que salga en procesión el día 16 ¿no? de julio. Y eh, yo tuve el honor, esto lo, hay una asociación cultural de la Virgen del Carmen, así, ¿no? Pues tuve yo el honor de ser el primer pregonero. Y vamos ya por él, lo menos 10, ¿no? 11. Este año va a ser Elisa, que fue directora de distrito, ¿no? Muy bien, pues campanillero, ya lo saben ustedes. Nosotros, ¿qué más teníamos que decir? Que hubo otro personaje en Campanilla que era Paquito el Blanco, que además de ser Paquito el Blanco, conocido Paquito el Blanco, le gustaba también el blanco. Y cuando estaba sin dinero, pues con un vasito se abatordía. Se tomaba un buchito, salía a la puerta, personaje de Campanilla. Y Encarnación, la de Blanco, era una cocinera tremenda y llegó Pepe Marchena a Campanilla y ya lo estaba esperando Manolo Olmedo, el de los hierros. Y total, que hablando con él, le dijo que dónde le podían preparar un pollito bien cocinado y lo llevó a, a casa de encarnación. Y tenía una naza allí con pollo y Marchena mismo eligió el pollo y empezó a explicarle cómo lo quería y a esto que salió una de las que trabajaba allí con con encarnación, con un carro de plato, y dice, pero si es Marchena, y se le rompieron los platos. Me contaba Manolo que Marchena hasta un fandango le cantó allí. Eh, al momento, Pepe Marchena cantó un cante con sentimiento que a los presentes dejó recuerdo para mucho tiempo. Hola, ¿quién anda ahí? Hola, buenas, soy de la Asociación Cultural Los Cubatas, también de Campanilla. Sí. ¿Y te llamas? Carmen. ¿Y qué les quiere decir aquí a tus campanilleros? A nuestros Yo quiero decirle a mis campanilleros que lo están haciendo muy bien y que la asociación, que son miembros de ellas también, que está orgulloso de ellos. Muy que bien. además de tener trajes bonitos, tienen voces bonitas también. Decirle algo, ¿no? <risa> Otro personaje era el tío Luis Lucena, que le sacaba versos a todos. Y en una feria, del, en un libro que hizo para la feria de Campanilla, pues a Torque Endiñaba le, de, le ponía unos versos. Antonio González Porra, corredor de cereales, tiene tienda en Campanilla y una puerta de cristales. ¿Acaso usted no lo nota que existe un, un vino selecto en casa de Diego Mota? Todos los anuncios eran con versos. Usted no se acordáis porque no había nacido todavía. Don Jacobo... Otro día contaremos una cosita de don Jacobo. Estamos ya terminando. Hay otra llamada, ¿no? Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién anda ahí? Amigo Antonio, ¿qué pasa? Tu amigo Bla. Hombre, de la asociación cultural está ya, de Carmen. Estaba muy retrepado en el, en el sillón el otro día, ¿no? <risa> sí. Bueno, ¿qué quiere decir, no, hombre? En primer lugar, felicitarte a ti por el pedazo de programa que tiene. Y luego felicitarte por haber conseguido llevar ese pedazo de coro de aquí de Campanilla. Que es uno de los de los, de los tantos que tenemos, porque tú sabes que tenemos más coro, para que tú veas la arte que hay aquí en esa tierra. Hombre. Pues nada, algo más. Nada, hijo. Gracias, un abrazo. Un abrazo a tu padre, el buen aficionado. De tu parte, hijo. Bueno, que tenemos ya que decir adiós, ¿no? ¿Eh? Pues amigo, a pasarlo lo mejor posible. La semana que viene, Verdiales. La panda mala, que ellos mismos han puesto de nombre, pero son todos muy buenos. Ahí está Alonso Martín, que también lo me embará, Juan Majallana, Joaquín Millán, Manolo Jiménez Bravo, eh, Juan Manuel del Pozo con el violín, mi compadre con la varita de mando, y tendremos Verdiales, que es más complicado. Y ya hablaremos más adelante en ese festival para el fiestero del Puerto de la Torre, cuando tengamos ya más, más datos. A ustedes muchas gracias por estar ahí, a pasarlo lo mejor posible, y también felicidades a todas las remedios, que también bajan hoy a la Virgen, ayer la bajaron, ¿no? La Virgen de los Remedios hoy se procesiona. Que Cártama tiene una ermita a lo alto de la sierra, 
Orgullo de los cartameños de su patrona bendita, la Virgen de los Remedios. Muchas gracias, raíces de campanilla. Con otro cante en mano vamos. Te llevo conmigo 